eine weitere Annäherung. Und damit geht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen bunter los als im ersten Durchgang. Und so wollen wir das doch. Eckstoß. Und jetzt sitzt er. Nicht ganz, aber jetzt. Jetzt sitzt er. Jetzt sitzt er. Offenbach führt. Der OFC macht das Tor. Golke ist der Torschütze. Erstes ist Bezzoni. Nein, es ist nicht Golke. Es ist Reinhardt. Natürlich ist es Reinhardt. Reinhardt ist der Torschütze. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Moritz Reinhardt, der alle wichtigen Tore gemacht hat, auch in der Vorbereitung. Der 22 Jahre alte, der vorne drin steht in der Box. Das lebt natürlich jetzt schon von der Spannung hier, dieses Ding. Immer noch dieses knappe Ergebnis. Offenbach zieht nach, will mehr, will das 2-0. Und jetzt hat sie beide nicht ausgehalten. Oh, Schubser war schon heftig für den Dackfuß. Er ist schon mehrmals aufgefallen. Und wir erinnern uns an das taktische Faul aus der ersten Halbzeit. Und das wird ihm der Schiedsrichterbeobachter sagen, mit Sicherheit. Dann wäre der Dackfuß nämlich jetzt runtergegangen. Und er hätte da gelb sehen müssen. Jetzt sieht er die gelbe Karte. In der Summe ist das glücklich für die Offenbacher. Das war der einzige Fehler aus meiner Sicht von Gasteier, dass er da früh nicht gelb gezückt hat. Insofern ein bisschen Glück für den OFC. So, der OFC bringt Pissallo, einen neuen Mann, der Finne, kommt in die Truppe, offensiver Mittelfeldspieler und ich habe mir gedacht, dass Dagfuß runtergeht. Ich hätte das als Trainer genauso gemacht, weil der jetzt natürlich schon auch gelb-rot gefährdet war. So ging das nochmal gut ab. Die Bande ist immer noch angeschlagen. Hier am unteren Bildrand zu sehen. Nochmal auseinander dividiert. Die Bande. Mal wieder um Ballbesitz bemüht, aber nach vorne geht gar nichts bei den Ulmern. Auch die Neuen haben bisher nicht viel gemacht. Sapina, der ja ein Hühne ist, den man durchaus dann mal bei der Standardsituation oder mit einem hohen Ball auch anspielen kann, 1,96 Meter groß. Der auch da natürlich seine Stärken Häufig in der Luft hat. Unser Blick auf das Zweitligaspiel und das nach wie vor bestehende Ergebnis von 1-0 dort für den FC St. Pauli. Offenbach kommt. Vetter einmal nach innen gezogen. Jetzt schließt er ab. Und jetzt fällt es. 2-0. Es ist kein Abseits. Es zählt. Schala. Schala! Schala! 74. Spielminute. 2-0 für Offenbach. Erst Vetter, dann Schala. Vetter hier mit dem Willen. Das habe ich Ihnen, das habe ich euch gesagt. Der ist immer auf 180. Und es war kein Abseits. 
Ortak lässt die Kugel da dann vor Schala niedergehen in der neuen Saison. Er war so heiß ersehnt worden. Und er ist jetzt gleich unter Dach und Fach. Und dann sind Saarbrücken, Elversberg und Offenbach, die drei, die super aus den Startlöchern gekommen sind. Die drei großen Favoriten, Steinbach dazu gewonnen. Und es deutet sich von Beginn an ein Drei- oder Vierkampf da an in der vierten Liga, in der Regionalliga Südwest. Offenbach gewinnt! 2-0 in 